朋友们好，上一期我们逛到了铁门胡同，从铁门胡同南口沿着罗马市大街走两三百米，有一条南北向的胡同——四川银胡同。因明末崇祯年间，四川女将秦良玉率军进京秦王时，曾驻扎此处而得名。秦良玉是四川中州人，擅长骑马射箭，熟读兵书，兼通诗文。二十岁时嫁于汉朝伏波将军马元后人，世袭石柱宣府时，俗称土司马千盛。后马千盛被奸佞陷害，冤死狱中。由于儿子年幼，秦良玉承袭了丈夫土司职位。他率领的白杆兵作战勇敢顽强，先后参加抗击努尔哈赤、赦崇明之乱、张献忠之乱等战役，屡建战功。崇祯三年，清军迂回北上，围困北京。五十五岁的秦良玉拿出家中的资产，重做军饷，从四川驰援京师，最终击退清军。崇祯皇帝特意下诏表彰，在紫禁城建极殿召见他，还实行大发，写了四首诗来表彰他的功绩。其中一首诗写道：“学就西川八阵图，鸳鸯绣里卧冰符。”由来，金国甘心受，何必将军是丈夫？秉性多疑，刻薄寡恩的崇祯皇帝很少写诗，目前流传下来的一共也就五首。除了这四首外，只有崇祯十二年九月遇刺大学士杨嗣昌的一首。在此次进京秦王期间，秦良玉所部就驻扎在四川银胡同所在的位置。历朝历代修史。女性名人都是被记载在列女传，而在《明史》里，秦良玉被列入了正史，成为唯一被二十四史载入将相列传的女性。后人不忘秦良玉功绩，在四川银胡同内建立祠堂以示纪念。到了清代，在祠堂基础上建立了四川会馆，因后来楚库银胡同有了新的四川会馆，这里也被称为四川老馆。民国时期。旗帜元素有秦良玉像，会馆大门还挂着匾，上写“熟女界伟人秦良玉屯兵遗址”。如今的四川银胡同保留下来了一半，另一半不复存在。四川银胡同的西侧还有棉花头条至棉花九条，据说也与秦良玉率军保卫北京有关。秦良玉驻扎在四川营时，士兵一边训练，一边就地种植棉花。纺线织布，因此在四川营附近便出现了大量棉花地。时代变迁，棉花地演化为街巷，成为后来的棉花头条，上下二条，下三条，上下四条，五条，上下六条，上下七条，八条，九条等胡同。棉花头条一号曾是民国时期《社会日报》的旧址和著名报人林白水的故居。2002年，中国网通盖办公大楼时将其拆除。后来，在社会各界的呼吁下，又在棉花巷和四川银胡同的交叉口复建了一个四合院，称为林白水故居。但这里并不是原来故居的位置。如今，这里是春树书院，一个社区图书馆加博物馆的市民文化活动空间。林白水，福建闽侯人，原名林谢。又名万里，字少全。作为中国第一位留学日本学习新闻的人，他先后创办了《杭州白话报》《中国白话报》《公研报》《社会日报》等多份报刊。他的座右铭是：“新闻记者应该说人话，不说鬼话；应该说真话，不说假话。”由于林白水写的文章通俗易懂，行文诙谐，很受读者欢迎。当时的各大报纸纷纷转载，诸报无不以刊白水之文为荣。一九零四年，在慈禧太后七十大寿时，林白水愤而写下了一副著名的对联：“今日幸西远，明日幸颐和，何日再幸圆明园？四百朝骨髓全枯，只剩一人和有幸？五十是琉球，六十是台海，七十又失东三省。”五万里版图迷促，每逢万寿必无将。1926年8月6日
，因讥讽奉系军阀张宗昌部下攀附，林白水被枪杀于天桥。据另外一名著名记者邵飘平被杀，仅仅过了一百天，故当时有“萍水相逢百日间”之说。四川银胡同北口连接的是教家胡同，传说该胡同是因明朝角生光住在这里。人们为纪念他反抗奸臣严嵩而起名“脚家坑”，“脚家”即“脚家”的谐音。燕都从考记载，想以当时至周围池塘耶，表明过去这里是一片坑洼地带。不过查阅资料后，发现历史上并没有脚生光这个人物，应该是一种传说，口口相传下来的叫法。1965年整顿北京街巷地名的时候。根据谐音，正式命名为教家胡同。胡同内曾有过正定会馆、海宁会馆、镇江会馆。现在，胡同西边所有单号的房屋全部拆了，东边双号留下的都是后院，前院也全部消失了。正定会馆、海宁会馆不存在了，只有镇江会馆后院还在。现在是教家胡同二号。教家胡同继续向北走。是东春树胡同，这里最早叫春树胡同。据说当年胡同路东有一眼井，井边有两棵春树合抱在一起。随着人口增多，胡同的西侧又形成了一条南北向的胡同，两条胡同被分别称为东西春树胡同。后来，两条胡同周围又形成了东西走向的春树上下头条、上下二条、上下三条。上世纪九十年代，这里建设了居民小区，目前只剩下一条东春树胡同。清末和民国时期，这里堪称京剧曲艺窝子，大批京剧名角和曲艺大师住在这一带。四大名但有两个曾住在这里。春树上三条住的是荀慧生，后来搬到山西街；下二条一号住的是尚小云。这里也是他创办的荣春社旧址所在地，以定军山、打鱼沙家等具名噪一时的鱼派老生创始人于淑言住在春树上头条，与梅兰芳合作演出《霸王别姬》的著名花脸金少山曾住在春树上二条，裘盛荣曾经住在棉花上七条一号，李少春住在棉花下七条一号，叶盛兰住在棉花五条七号。评书表演艺术家连阔如曾居住在棉花八条六号，古曲大师、流派京韵大鼓创始人刘宝全曾住在棉花九条六号。棉花系列胡同正在进行拆迁改造工作，可能再过上几年，这里也会全部变成高楼大厦。